অধুনা ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ব্লকের সুবর্ণরেখা নদী ঘেরা সুন্দর ছবির মতন একটি গ্রাম কুলিয়ানা যে গ্রামে পয়লা অগাস্ট উনিশশো সালে জন্ম এক অদ্ভুত প্রতিভার স্বর্গীয় ভোলানাথ ঘোষ ও পুষ্পলতা দেবীর চার সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র এই মানুষটা ছোটবেলা থেকেই ছিলেন শান্ত সাহসী মৃদুভাষী ও বন্ধুবৎসল গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি মামাবাড়িতে থেকে তার স্কুল জীবন শেষ করেন ছোটবেলা থেকেই ভারত মাতা তাকে ডাকতেন দেশের ও দশের ভালো করার জন্য তার লৌহ দৃঢ় শনিত সারা শরীর জুড়ে বইত ঠিক এই সময় তিনি আর বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন শ্রী মোহন ভাগবতজি ও শ্রী কেশব দীক্ষিতজির অনুপ্রেরণায় প্রত্যন্ত গ্রামের এই পিঠে পাগল ছেলেটা আর এস প্রচারক হিসেবে খুব অল্প বয়সে যোগদান করেন এবং কে এস সুদর্শনজির নেতৃত্বে আন্দামান নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের ভার গ্রহণ করেন এরপর অনেকগুলো বছর কেটে যায় আর তো মানুষের সেবায় তার কর্তব্যনিষ্ঠা সময়ানুবর্তিতা ও দেশপ্রেম নজর কাড়ে দিল্লির মসনদের সময় আসে সেই মাহেন্দ্র খনের যখন দু হাজার সালে ভারতীয় জনতা পার্টি তাকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতির পদে আসীন করান ছল কপড় দুর্নীতি আর মৃত্যু মিছিলে ভরা এক দস্যু রানীর শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গে এহেনো সময়ে দু সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ছবারের জয়ী বিধায়ক স্বর্গীয় জ্ঞান সিং সোহনপালকে হারিয়ে খড়গপুর বিধানসভা তিনি ছিনিয়ে নেন সেই শুরু হয় পদ্মের আগমন ধ্বনির শত কষ্ট শত যন্ত্রণা পুলিশি হেনস্থা বারংবার হত্যার চেষ্টাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলা মানুষটা দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনে সারা বাংলার মানুষের দুহাত ভরা আশীর্বাদ পান ভারতীয় জনতা পার্টি আঠেরোটি সিট দখল করে এত কিছুর পরেও মানুষটি এতটাই নির্লোভ যে দিল্লির রাজপথের লালবাতির গাড়ির হাতছানি ছেড়ে তার বাংলা মায়ের ডাকে ছুটে এলেন বাংলার নিপীড়িত ও শোষিত মানুষগুলিকে স্বাধীনতা দেয়ার জন্য এই মানুষটা আর কেউই নয় আমাদের প্রিয় সাংসদ শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয় আমাদের গ্রামের দিকে বাড়ি মেদিনীপুরের লোক আমি জঙ্গল মহলের তো একজন ভদ্র গরিব লোক এহেনো পূজনীয় মানুষের অনেক না জানা দিক আজ আমরা তুলে ধরবো আপনাদের সামনে একে একে প্রথমেই আমরা চলে যাব কাশফুল ঘেরা সুবর্ণরেখা নদীর তীরের সেই কুলিয়ানা গ্রামে যেখানে রয়েছেন আমাদের সেই রত্নগর্বা মা পুষ্পলতা দেবী শুনব দিলীপবাবুর শৈশবের কথা তার মা ও দাদাদের মুখে বাবার ভয়ে সব কিছু ওদের ঠান্ডা মাথাই ছিল কোনো ছেলে চারজন ছেলে আমার কোনো দিন বদমাশি করেনি কোনো দিন মারপিট নাই খুব শান্তশিষ্ট ঝগড়াটে নেই ওর ভাষাও খারাপ নেই কোনো দিন কারোর সাথে ওরা ঝগড়া করেনি ভাইয়ে ভাইয়েও কোনো দিন ঝগড়া নেই মানে দীপক আর দিলীপ একটা বিছনায় সুতো ছোটো থেকে হ্যাঁ ও তো মামা বাড়ি চলে গেল আট বছর বয়সে তখন দীপক ছিল দীপক আর হিরো দুজন থাকতো আর বড় তো থাকতো মামা যেঠাদের ওইখানে খাওয়া দাওয়া করতো আমাদের ঘরে আর জেঠুর ঘরে ওইখানে না সুতো সে সেখানে পড়াশোনা করতো আমাদের শর্ট ছিল ঘর তখন এরকম মিশামিশি হয়ে থাকতো আর কি তো আমার ছেলেগুলো খুব শান্ত ছেলেদের পড়া ভাষা নেই খারাপ ভাষা নেই কারোর সাথে গন্ডগোল নেই বাবা খুব প্রচুর ভয় তাল পোড়াতে ভালোবাসতো তাল পিঠা খেতে ভালোবাসতো নদীতে মাছ ধরতো নদীতে মাছ ধরতে যেতেন আর স্নানও নদীতে হতো নদীতে সাঁতার কাটতো তো ছেলেরা আমার খুব শান্তশিষ্ট এখন কেন যে এত কড়া কথাই কথা বলছে আর বড় ছেলে বলছে মা বলে দিবে তোকে আর যেন এত কড়া কথা না বলে আমি ওকে কি শিখাবো আমি কি বুঝবো আমি কি বুঝি পার্টিসার্টির ব্যাপারে আমি কি বুঝি সেটাও তো আমার একটা গৌরব সবাই আমাকে সম্মান দিচ্ছে কত কত লোক আসছে আমাদের বাড়িতে সবাই আমাকে মা বলছে এখন সারদা মায়ের মতো সবাই গেল মা হয়েছে অনেকে ভালো মাঝে মাঝে আসে এক মাসে দু মাসে দুপুরে এলেও ওদের জন্য রেডি করা থাকে এসে পৌঁছে যায় লোকসভা সে জুটিয়ে যায় ওদের সাথে কথাবার্তা বলে ওরা চলে যায় পিঠা খেতে বেশি ভালোবাসে যখন সন্ধ্যাবেলায় আসে মা আজকে কি হবে গোরান না কি করব রে না পিঠা টিঠা করে দিবে কিসের পিঠা করেন বিড়ির সরু টুকলি হ্যাঁ কাঁকড়া পিঠা হ্যাঁ আর এই যে মাড়া পিঠা আমার যেটা বলি 
অভিভাবকের মতো আর কি আর উনি তার শ্বশুর বাড়ি গেলে কিংবা দিদির বাড়ি বোনের বাড়ি গেলে ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন খুবই ভালোবাসতেন আর কি লোক মারা গেছেন চাকরি থাকতে থাকতে ভালো লোক ছিলেন সেইখানে পড়াশোনা করেছে মামাবাড়িতে থেকে মাধ্যমিক করার পর নয় বছরের স্কুলে ইলেভেন এসে ভর্তি হয়েছিল কমার্সের সম্ভবত কমার্সে ভর্তি হয়েছিল সেখান থেকে ঝাড়গ্রাম আইটিআই করতে পিটার নিয়ে পাস করলো তারপর কলকাতা এম এম সি কোম্পানি মহেন্দ্র অ্যান্ড মহেন্দ্র কোম্পানিতে দু বছরের কোর্স এটা করে দিলে কি বলে ওটাকে অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাপ্রেন্টিস করার পরে ওর কাজ দেখে ওখানে অফিসাররা বলছে আমরা তোমাকে সরাসরি রাখতে পারবো না এখানে কাজ করি তুমি তোমাকে আমরা বোম্বে পাঠিয়ে দেওয়ার শাখা আছে আমরা এখান থেকে ট্রান্সফার করে দেবো চাকরির অফার দিয়েছেন হ্যাঁ চাকরির অফার এখানে আমরা সরাসরি নিতে গেলে আমরা বিরাট ব্যাপার আর তোমাকে আমরা রাখতে চাই আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি বোম্বে সেখানকার লোকও জানবে যে কলকাতা থেকে বদলি হয়ে এসছে তার সঙ্গে কাজ করবো দু বছর তারপর আবার আমরা ছোটো ফিরিয়ে নেওয়া এ সেই দিন থেকে মনে হল না আমি চাকরি বি করবো না এপ্রেন্টিস দু বছর করার কথা অ্যাপ্রেন্টিস করে দিয়েছি আমি চাকরি করবো না তুমি ছেড়ে দিয়ে চলে আসলে কেন না আমি আর পড়াশোনা করবো না আমি আর এসে করছি ওই চলে যাবো তারপর ভবিষ্যৎ কি না সে দেখা যাবে ব্যাস সেটার পরে ধরুন একদিন কি হয়েছে আমরা দুভাই ঘরে আছি সেই তা আমি সেই হিসাবে আমাদের মধ্যে একটু তো হবেই টোকাটুকি লাগবে ঘরে যেহেতু আছি মেয়েদা আইলে ওগুলাকে আরও একটু ইয়ে করত একসঙ্গে শুলাম হয়তো মজা করবে কি ও চুপচুপ বলবে দেখ রে দীপক ঘুমিয়ে গেছে এই সময় তোকে মারে আমি হয়তো আমি তো ছোটো জানি না হ্যাঁ হ্যাঁ মারে যা যা ওর উপরে জেঁকে বস আমি গিয়ে ওর উপরে জেঁকে বসলাম দিয়ে ও তো ঘুমায়নি অমনি পড়ে আছে ওকে ও আগের থেকে বলে দিয়ে দিয়েছে যে তোকে এটা হবে দেখবি বাবলু এসে তোর উপরে জেঁকে বসবে দিয়ে যেই দেখবেন আমি গিয়ে দিলাম দুহান লাগিয়ে বাচ্চা তো জোরে তো মারতে পারি না তাতেই ও ও উঠে চটপট করে আমাকে জেঁকে বসলো আমি এই জেঁকেছিলাম ও সেটা নিয়ে মজা নেবে মেয়েদা এইগুলো সব করতো সবাইকে আনন্দ দিত আর কি বড্ড আদরের ছিল আমাদের প্রিয় নাড়ু পান্তা ভাত খেতে বড্ড ভালোবাসত বলছিলেন তার মামিমা পান্তা ভাত খেতে ভালোবাসেন আর পিঠে পুলিশ যায় অবশ্য সব খা নাকি আচ্ছা শ্বশুর হেরি তার ছ ভাই তার পরিবার বহুত বড় কাহারুর সঙ্গে গন্ডগোল ঝগড়া ঝাটি নাই করবো আর এখন বড় হয়েছে এখন কত রকমের চাপ আছে নাকি মাথায় সেই সেই জন্য তার কড়া কড়া কথা বেরোয় নাকি এই সেই গ্রাম যেখানে কেটেছিল তার স্কুল জীবন ও শৈশব এবার শুনব তার ছোটবেলার কথা তার প্রিয় বাল্য বন্ধু ও মামা মামিমার মুখে যখন চান করতাম ইয়ে করা চান করে নদীতে চান করতে তো চান করতে যেতে কি ইয়ে হলো বদমাসি যে আমরা পার হবো নদী হাতি বাড়ি নদী পার হবো ঠিক আছে আট দশ জন মিলে বললাম যে ঠিক আছে নদী পার হবো নদী পার হলাম সাঁতার কেটে সাঁতার কেটে ওখানে নদীটা মিনিমাম হাফ কিলোমিটার উপরে চৌড়াটা হ্যাঁ হ্যাঁ দিলীপ ছিল আমরাও ছিলাম সব ছিলাম ইয়েও ছিল বিষ্ণুপদও ছিল বুঝতে পারলো নদী পার হয়ে গেলাম পার হয়ে যাওয়ার পর তো আসা মুশকিল আছে তখন হাফ ঘন্টা ওখানে না রেস্ট নিলে আসা যাবে না তখন যখন আসলাম তো হাফ ঘন্টা রেস্ট এখানে বাঁশি পড়ে গেল ভাত খাওয়ার জন্য বুঝতে পারলেন বাঁশি পড়ে গেছে শব্দ পাওয়া গেছে জলে তো তরঙ্গে শব্দটা যায় যেই শব্দ পেয়ে গেছি তো কি করব তাড়াতাড়ি আসতে হবে এখান থেকে যিনি আছেন মনে হয় তখন জয়দা ছিলেন না কে ছিলেন মনে নেই এতটা হ্যাঁ ও হাঁক ছাড়ছেন জলদি চলে আয় ভাত দেওয়া হয়েছে শুরু 
তখন যা ইয়ে করছে যে হাঁপাচ্ছি তখন আবার তো আবার নেমে গেলাম জলে চলে আসবো এই পাশে চলে আসতে 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 এইখান থেকে ওই দু চার ইয়ে মিটার মনে হয় চার মিটার মতন বা কি আছে বিষ্ণুপদ আসতে পারলো না তখন জল খেয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলেন আর সব ভাত খেতে বসে গেছে সব ভাত খেতে বসে গেছে তখন কি করবে এই হাবু ডুবু যখন খাচ্ছে আমরা পার হয়ে গেছি আমার আর ফিরে যাওয়ার মতন সাহস নেই যে নিয়ে আসবো আর বাকি গুলো কেউ ফিরে যাবার সাহস নেই দিলীপ তখনই ঝাপ মেরেছে সেই ইয়ে অবস্থায় মোটামুটি পার করে নিয়ে এসেছে আমাদের ক্লাস নিতেন আর আমরা ছেলে মেয়েরা একসাথে ক্লাস করতাম তো আমরা আমাদের বেঁচে আমরা চব্বিশ জন ছিলাম ছেলে মেয়ে ছজন মেয়ে আর আমরা আঠেরো জন ছেলে যাই হোক আমরা আশি সালে পরীক্ষা দিয়েছি এই চব্বিশ জন সকলে আমরা একসাথে পাশ করে গেছি কেউ ফেল করেন আমাদের বেঁচেটা দিয়ে সবাই দিয়েছি একসাথে আমরা পাশ করেছি কেউ একজনও ফেল করে না আর ওই সময় ক্লাস এইটের সময় একটা গন্ডগোল হয়েছিল ওই ওই কার্পেট দিয়ে ওই যে বোনা হয় না মেয়েরা ওই যে ফটো টোটো কি বোনে যে কার্পেট যেগুলো করে আনন্দবাবু বলেছে মেয়েগুলো কার্পেট নিয়ে আসবি তাহলে কার্পেট আমরা তো কি বুঝি না তাহলে মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার পরে কাছে আর একজন ছিল ও বলছে কার্পেট আর তখন আমরা সবাই হেসে দিয়েছি আর তখন আমাদের যে অঙ্কের সাতচরণ গোলক বিহারী সাউ মানে খুব রাগি ঢুকে ক্লাসে ঢুকে গেছেন বিশম্বর ঘোষ আর বিকাশ কর আমাদের সঙ্গ গ্রামে চারজন দোষী হলো আর চারজনের উপরে যে মাঠটা পড়লো ওটা মনে হয় আজও সকালের মনে থাকবে সেদিন বিকাশ করে সে এখানে আমাকে বলছে বলে কিরে মনে আছে ওটা বলে ঠিক আছে মনে আছে তো আমরা তার পড়ে নি আমার উপরে আমাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল এই বাঘড়িয়াতে ক্লাবে আমরা সব জুটেছিলাম সঙ্গের প্রোগ্রাম একটা হলো তারপরে বাড়ি চলে যাব তো বলে না টিফিনের ব্যবস্থা আছে একই একটা পেপার মেলে দিলাম যে তাতে মুড়ি আর মিক্সচার দিয়ে সবাই খাচ্ছি তো আমাদের একজন মানে হরিজন ছেলে আছে সে ধারা টাইটেল তো সে হাত দিয়ে সেখান থেকে তুলবে কি তুলবে না এরকম করছে আর আমরা সবাই দিলীপ দা বলে আমরা জানতাম না তখন আমরা বলি যে নাড়ু নাড়ু বলে পরিচিত তো তখন সে তার হাতটাকে ধরে টেনে আনে দিল বসে দিল আবার দেশে মুড়ি নিল সবাই খেলাম তারপরে সেদিন সেই শেষ হয়ে গেছে আর প্রচুর বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল তখন আর বাড়ি আসা যাবে না ছাতা টাতা কেউ নেই নি তো তারপরে সেখানে আবার একটা ফিস্ট হলো দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে হই হল্লোড করে আমরা এই সবাই থাকলাম হ্যাঁ সবাই থাকলাম বৃষ্টি না রাত্রে নয় ওটা দিনের বেলা প্রোগ্রামটা ছিল তো বৃষ্টি প্রচুর হচ্ছে বৃষ্টি শেষ হলো খাওয়া দাওয়া শেষ হলো দিয়ে বাড়ি এলাম আর কিটা আমাদের পাড়াগায়ের ব্যাপারে একটু অস্পৃশ্যতাটা বেশি সে সময় খুব চালু ছিল এখন তো বরং একটু এ হয়ে গেছে কিন্তু সেই সময় সে সেটাকে বর্জন করেছেন আমাদের এখানে একটা শাখা হতো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ওই শাখায় ওই সন্ধ্যার সময় শাখা করতো আর কি তারপরে মুখ্য শিক্ষক হলো আমি মুখ্য শিক্ষক ছিলাম দীর্ঘ দশ বছর পনেরো বছর আমাদের আন্দোলন বলে ছিল সে ওই কলকাতা থেকে আর এসে এসে বলে দুশো উনিশশো সালে এসেছে এখানে
जड़ित भय करत शेष ना बड़ो मान आत्मविश्वास देशर जो जे एक ये थे ना देशर जो देश भक्ति भाव और मध्य आसतना ये साधारण एक पाराग्राम ऐले हिसाब से जो ऐलेटा अत्यंत सत् छोले शुरू कर लें तर शिक्षा गुरु श्री गौरीशंकर शाहू खेल कर वयस्क शिक्षक महाशय मुखेर से ही आश्चर्य दूती दिलीप नाम बोलते ही सोजा हुए बसलें और जालें शुन आनंद मन भर भरा सम्भव नए बड़ मापे मानुषर समस्त कर्मकांड क्षुद्र संस्करणे आना सम्भव तबुओ क्षुद्र प्रचेषा अपन मन मणिकोठाय जगह आशा रखी शेष करबर अर्थात आपामर पश्चिम बंगबास मन कथा दिए आशीर्वाद आज दूहजार एकुश विधानसभा दिलीप बाबू के मुख्यमंत्री देखते चाहिए छोटी 